piccole storie di hardware, software e persone. Di Denis Caffarel. termine microprocessore è ormai di uso comune. A grandi linee tutti sanno cos'è, o meglio a cosa serve, e spesso anche entità che non hanno nulla a che fare con questo oggetto vengono indicate come tali. Distinto però sappiamo che quel cervellino elettronico e minuscolo che permette ai nostri dispositivi di funzionare. E in effetti la parte di un oggetto elettronico che fa tutto il lavoro di elaborazione e gestione delle operazioni e delle attività è il microprocessore, più o meno. Al di là delle questioni terminologiche e filosofiche, l'arrivo del microprocessore nel mondo dell'elettronica ha davvero creato una rivoluzione, perché ha permesso di comprimere in uno spazio minuscolo una grande potenza di calcolo, permettendo di fatto di realizzare dispositivi leggeri, economici e anche portatili. Ma come è nato? Come ci si è arrivati? Qual è il primo processore mai creato? Il primo passo fondamentale è stato la creazione del transistor, che è il mattoncino sul quale poi tutta la tecnologia del microprocessore si fonda. Volendo fare un'analogia, è l'atomo che costituisce il microprocessore. Il transistor, a sua volta, è l'evoluzione della valvola termoionica, che in sostanza è una sorta di lampadina sotto steroidi. La storia della valvola termoionica inizia in Inghilterra, nel 1873, con gli studi del fisico inglese Owen Williams Richardson, che per questo ricevette nel 1928 il premio Nobel nella sua disciplina. Fu poi un altro inglese, John Ambrose Fleming, che inventò il diodo nel 1904 e successivamente un inventore americano, Lee D. Forrest, inventò il triodo nel 1906. Guglielmo Marconi, che è il primo italiano che incontriamo in questa storia, fu tra i primi a riconoscere l'importanza dei tubi termoionici e a farne uso nei suoi apparati ricetrasmittenti. I dispositivi elettronici realizzati con le valvole termoioniche erano soprattutto radio, apparecchi tv, ma ci si spinse anche oltre, ovviamente. Risale infatti al 1945 l'ENIAC, il primo calcolatore interamente elettronico che funzionava per merito di ben 17.468 tubi termoionici. Occupava 180 metri quadrati, aveva un peso di 30 tonnellate. Per alimentarlo occorreva la potenza che oggi si utilizza per alimentare circa 54 appartamenti e scaldava l'ambiente ad oltre 50 gradi centigradi. I limiti della valvola termoionica erano noti. Ingombro, inefficienza, vita breve e molti studiavano quindi il sistema per superarli. Dobbiamo quindi andare al 1925. Il fisico e ingegnere Julius Edgar Lilenfeld progettò il primo transistor in Canada. Tuttavia, Lilenfeld non pubblicò ricerche a tal proposito e nel 1934 l'inventore tedesco Oscar Hale brevettò un dispositivo molto simile, diventando di fatto il padre formale del transistor. Questo fatto è indicativo di come la guerra dei brevetti è sempre esistita all'interno della storia della tecnologia e la incontreremo anche più avanti in questa e altre vicende. Il primo prototipo funzionante di transistor, che era definito transistor a punte, fu realizzato nel mese di dicembre del 1947 da due ricercatori dei laboratori Bell Labs. Si tratta di Walter Brattain e John Bardin, facenti parte del gruppo di ricerca guidato da William Shockley. Ovviamente, neanche a dirlo, vinsero tutti un Nobel per la loro scoperta. 
L'evoluzione di questo tipo di transistor arrivò poco dopo, nella primavera del 1949, ad opera dello stesso Shockley, che molto scientificamente, nel suo diario di laboratorio, lo aveva chiamato Sandwich Transistor, cioè transistor a panino, per la sua caratteristica di essere costituito da diversi strati impilati. Nel 1956 William Shockley abbandonò i Bell Labs e aprì la sua Shockley Semiconductor Laboratory come divisione della Beckham Instruments proprio a Mountain View in California. Il suo progetto era quello di sviluppare un nuovo tipo di diodo a quattro strati, sempre rimanendo in tema di panini, che eh, avrebbe funzionato più velocemente ed avrebbe avuto più applicazioni dei componenti già esistenti. Chi a questo punto diede la spinta decisiva allo sviluppo del transistor moderno fu Robert Norton Noyce, l'inventore e imprenditore soprannominato il sindaco di Silicon Valley e cofondatore della Fairchild Semiconductor nel 1957 e di Intel nel 1968. Lui ebbe la rivoluzionaria idea di utilizzare il silicio come materiale di base per la realizzazione del transistor perché fino al 1958 veniva utilizzato il germanio il risultato si tradusse in una vera rivoluzione grazie alla grande disponibilità del materiale il suo basso costo e la sua facilità di lavorazione da qui parte naturalmente la voglia di integrazione e riduzione di volumi e costi, pensando all'idea di inserire in un solo sistema tutta la tecnologia necessaria per eseguire operazioni diverse. Ma i desideri non erano sufficienti, occorreva una nuova tecnologia per integrare parti diverse in un unico spazio fisico. Ciò che permise di passare dalla teoria alla pratica fu lo sviluppo della tecnologia CMOS, ancora una volta da parte dello stesso Noyce. Partendo da questa innovazione, l'italiano Federico Faggin sviluppò la Silicon Gate Technology, proprio alla Fairchild nel 1968. Da qui approdò poi alla LSI, cioè la Large Scale Integration, che fu la chiave per arrivare a concretizzare il microprocessore. A tal proposito apro una piccola parentesi perché se volete un po' approfondire il discorso e scoprire qualcosa di più sia sulla nascita del microprocessore sia sulla figura di Federico Faggin vi consiglio la lettura di un libro, Silicio, proprio di Federico Faggin, edito da Mondadori. A questo punto, quasi contemporaneamente, iniziò lo sviluppo di tre distinti progetti. Il Garrett Air Research Central Air Data Computer, il Texas Instruments TMS-1000 e l'Intel 4004. Vediamo di che si tratta. Nel 1968 la Garrett Air Research iniziò a sviluppare un sistema elettronico per competere con i sistemi elettromeccanici utilizzati nei caccia militari, con l'obiettivo di equipaggiare il nuovo F-14 Tomcat che era in sviluppo a quel tempo. Il progetto venne completato nel 1970 e utilizzava integrati MOS per il core della CPU e per la sua semplicità e la sua innovatività prevalse sui concorrenti di tipo elettromeccanico, venendo utilizzato fin dai primi Tomcat. La marina statunitense, per il livello di innovazione introdotto dal progetto, impedì la pubblicazione di articoli sul sistema fino al 1997, per cui questo microprocessore rimase praticamente sconosciuto. Si trattava comunque di un'implementazione della CPU in più chip separati e quindi non era un vero microprocessore che è per definizione una CPU su un singolo chip. Texas Instruments sviluppò inizialmente il sistema TMS 1000 a 4 bit per applicazioni preprogrammate e quindi non utilizzabile per altre applicazioni. Però il 17 settembre 1971 annunciò il modello TMS 1802 NC, programmabile, che poteva quindi essere utilizzato per implementare un calcolatore. L'Intel 4004 
processore a 4 bit già in produzione per la ditta Busicom nel giugno del 1971 venne presentato per l'uso generale il 15 novembre 1971 e fu sviluppato da Federico Faggin che ne ideò il design e lavorò il progetto dal 70 fino al suo debutto sul mercato nel 71 e Marchand Hoff che ne formulò l'architettura nel 69. Questo fu il primo microprocessore commerciale di Intel che dette il via al mercato, aprendo la possibilità di nuove applicazioni non possibili prima. La cosa curiosa di questa storia è che Texas Instruments presentò la prima richiesta di brevetto per il microprocessore e ne ottenne l'assegnazione per l'architettura di un microprocessore a singolo chip il 4 settembre 1973. Non è mai stato reso noto se però realmente l'azienda avesse avuto un microprocessore funzionante nei suoi laboratori, ma sia nel 71 che nel 76 Intel e Texas Instruments stipularono un accordo in cui Intel pagava a Texas Instruments i diritti per l'utilizzo del suo brevetto. Quindi è presumibile che effettivamente Texas Instruments sia arrivata prima di Intel, anche se poi commercialmente la storia abbia avuto risvolti curiosamente diversi. Da questo punto in poi la tecnologia era matura abbastanza per dare il via ad un rapido e frenetico susseguirsi di innovazioni, progetti, scoperte, ma soprattutto guerra commerciale. Lo Z80 di Federico Faggine, che nel frattempo aveva fondato la sua personale azienda, la Zilog, oscurò completamente l'8080 di Intel, che era l'evoluzione del primo 4004 e del successivo 8008. Nemmeno il successivo 8085 gli tenne testa, dimostrando come il microprocessore di Fagin fosse a tutti gli effetti un prodotto superiore. Motorola, l'azienda fondata nel 1928 a Schaumburg, in Illinois, presentò nell'agosto del 1974 il 6800 o 6800, primo processore ad adottare un registro indice. Molto versatile, ebbe un discreto successo, oscurato l'anno successivo dal lancio del MOS Technology 6502. Motorola reagì con il 6809, realizzato nel 1979, uno dei più potenti ortogonali processori a 8 bit mai sviluppati. Il primo microprocessore a 16 bit su singolo chip fu però il Texas Instruments TMS 9900, un processore compatibile con la sua linea di mini computer. Intel non aveva una propria linea di mini computer con la quale cercare di superare Texas Instruments, quindi decise di usare l'8085 come base per il suo progetto a 16 bit, realizzando così l'Intel 8086, capostipite di quella che poi sarebbe diventata la famiglia X86, i cui discendenti sono molto diffusi nei moderni personal computer. Realizzò anche una versione con il bus esterno a 8 bit, l'8088, che venne impiegato nel primo IBM PC modello 5150. Da qui in poi lo standard X86 si è imposto come architettura per la produzione delle moderne CPU per computer. Ma di microprocessori ed architetture continuano ad essercene molte ed esse continuano a dare vita a tutti i dispositivi che abbiamo intorno, dallo smartphone alla tv, alla lavatrice, al frigorifero, all'automobile. La prossima volta che riceverai un messaggio su WhatsApp, pensa, tutto è partito da una lampadina. Abbiamo parlato della parte più fisica del microprocessore, ma se vi interessa sapere qual è l'idea che sta dietro il concetto di calcolo automatico, vi consiglio una lettura molto stimolante e appassionante. Il calcolatore universale di Martin Davis, edito da Adelphi.